Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan gerçekler artık ortaya çıksın diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassınlar. Böylece hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Evet arkadaşlar öncelikle Mira'nın Azize'nin nasıl zalim bir kadın olduğunu öğrenmesi gerçekten çok iyi oldu. Yalanlarla büyütüldüğünü anlayan Miran artık Azize ile olan tüm bağlarını koparmak isteyecek. Esas konumuza dönmek gerekirse Gül Hanım ve Şükran Hanım'ın olduğu sahneler çok önemli. Çünkü Gül Hanım oyuncak bebeğinin arkasındaki sökük için Şükran Hanım'dan yardım istemişti. İşte burası çok önemli. Hatırlarsanız Zehra bu oyuncak bebeğin arkasına daha doğrusu içine çok önemli bir mektup koymuştu. Bu mektubun içinde Hazar'ın Mira'nın öz babası olduğu yazıyordu. İşte bu oyuncak bebek çok önemli. Eğer Şükran Hanım oyuncağı dikmek isterse çok büyük bir ihtimalle mektubu bulacaktır. Ancak senaristimiz son bölümde de gördüğümüz gibi bu sahneyi uzatmak istiyor. 34. bölümde Gül Hanım oyuncağı halen dikilmediği için çok üzgündü. Bu sırada Elif Gül Hanım'a Oyuncağını istersen ben dikebilirim diye bir teklifte bulunmuştu. Ancak tam bu sırada Mira'nın konağa bağırarak gelmesiyle bu sahnenin devamını görememiştik. Eğer bu oyuncak bebeği Elif diker ve mektubu bulursa durum biraz farklı olabilir. Ama eğer Şükran Hanım bebeği diker ve mektubu bulursa Hazar'ın gerçeği bilmesi gerek diye düşünerek Hazar'a gerçekleri anlatabilir. Tabi önce Şükran Hanım büyük bir şok yaşayacak. Daha sonra Hazar'a ya mektubu verecek ya da Miran senin oğlun diyecektir. Hazar'ın gerçekleri duymasıyla bizlere çok duygusal sahneler bekleyecektir. Fakat Hazar ne yapacağını bilemeyecek. Miran'a gerçekleri anlatırsam kızımı kaybederim diye düşünecek ve sessiz kalacaktır. Fakat yakında Reyya'nın Hazar'ın üvey kızı olduğu da ortaya çıkacak. Kısacası Hazar Mira'nın kendi oğlu olduğunu öğrendiğinde bir süreliğine bu gerçeği saklayacaktır. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.